ఎస్ఎస్ రాజమౌళి సినిమాల్లో అయినా బయటైనా ఏ విషయాల్లో అయినా చాలా క్లియర్గా క్లారిటీగా ఉంటాడు అది ఎంతలా అంటే తాను ఊహించుకున్న సీన్ స్క్రీన్ మీద అచ్చు గుద్దినట్టు ఎలా దింపేస్తాడో అది మనం చూసి ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తామో అంతలా అనమాట అందుకే అతన్ని అందరూ జక్కన్న అంటారు ఇక రాజమౌళికి ఆ పేరు పెట్టింది ఎన్టీఆర్ఏ ఇక ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో ఖాళీగా ఉండకుండా ఎడిటింగ్ చేస్తున్నానని ఓ ఛానల్ కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకొచ్చాడు రాజమౌళి మనకు రీసెంట్ గా చెర్రీ టీజర్ అందించి అందరినీ కూడా ఆశ్చర్యపరిచాడు కానీ ఎన్టీఆర్ టీజర్ కు అలా కాదట కొన్ని షార్ట్స్ ఇంకా తీయాల్సి ఉందట రామ్ చరణ్ సీన్స్ అయిపోయాయి కానీ ఎన్టీఆర్ వి మిగిలి ఉన్నాయి అని చెప్పాడు ఆ సీన్స్ ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడట రాజమౌళి అయితే ఇప్పుడు లాక్డౌన్ మే సెవెన్ వరకు ఉండడంతో కాస్త కంగారు పడుతూ ఉన్నాడట రాజమౌళి ఎందుకంటే ఎన్టీఆర్ పుట్టినరోజు కూడా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఎన్టీఆర్ టేజర్ కోసం కూడా అభిమానులు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు ఎన్టీఆర్ టేజర్ వస్తుందా లేదా అని ఈ లాక్డౌన్ తర్వాత షూటింగ్ జరగపోతే టేజర్ ఉండదనే రాజమౌళి చెబుతున్నారా అంటే అదేమి లేదు కానీ భీమ్ ఫర్ రామరాజు కూడా ఖచ్చితంగా ఉంటుందట కానీ షూటింగ్ జరగని నేపథ్యంలో మరీ అంత నిడివి కాకుండా కాస్త తగ్గించేలా రాజమౌళి ప్లాన్ చేస్తున్నాడట మొత్తానికి ఫ్యాన్స్ కి మాత్రం పిచ్చెక్కించేలా ఉంటుందట భీమ్ ఫర్ రామరాజు ఇక ఇదిలా ఉంటే ఈ ఇంటర్వ్యూలో చాలా విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు మన దర్శక దిగ్గజం ఇక రౌద్రం రణం రుదిరం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జనవరి ఎనిమిదిన రిలీజ్ చేస్తాడట ఇక ఆ తర్వాత మూవీ ఏమిటి అని అడగ్గా దుర్గా ఆర్ట్స్ బ్యానర్ పై కేఎల్ నారాయణ నిర్మాతగా ఓ సినిమా చేయబోతున్నారు అది మరెవరితోనో కాదు మహేష్ బాబుతో ఈ క్రేజీ కాంబినేషన్ పై ఎప్పటి నుండో వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి అయితే దీనిపై క్లారిటీ ఇచ్చేశారు రాజమౌళి దీంతో ఒక్కసారిగా సూపర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ లో సంబరాలు మొదలయ్యాయి అంటే మొత్తానికి రాజమౌళి నెక్స్ట్ సినిమా మహేష్ బాబుతో ఇక పవన్ కళ్యాణ్ తో సినిమా ఎప్పుడా అని కూడా ఫ్యాన్స్ చాలా మంది అడగటం జరిగింది దానికి ఆన్సర్ చేయడం కూడా జరిగింది రాజమౌళి ఇక ఈ ప్రశ్నకు రాజమౌళి సమాధానం చెప్పింది ఏమిటంటే సుత్తి లేకుండా ఒకటే చెప్పేశాడు పవన్ కళ్యాణ్ డైరెక్ట్ చేయడం తనకు సెట్ కాదు అని ఎందుకంటే మొదటగా తాను పవన్ కళ్యాణ్ తో సినిమా తీయాలి అనుకున్నాడు కానీ ఆ విషయంపై పవన్ కళ్యాణ్ కూడా కలిశాడు కానీ ఆ ప్రాజెక్ట్ కుదరలేదు అప్పుడు తీయాలనుకున్నాను తీయలేకపోయాను మరి ఇప్పుడు తీస్తారా అంటే దానికి కూడా ఆన్సర్ చేసుకొచ్చాడు రాజమౌళి పవన్ కళ్యాణ్ ప్రస్తుతం ప్రజా సేవపై ఉన్నాడు సినిమాలకు తక్కువ సమయం కేటాయించే అవకాశం ఉంది పవన్ కళ్యాణ్ దృష్టంతా కూడా ప్రజా సేవపైనే కేంద్రీకృతం ఉంది సినిమాలకు మాత్రం పవన్ కళ్యాణ్ కొద్ది సమయాన్నే కేటాయిస్తున్నారు కాబట్టి తను పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా పెట్టి సినిమా తీయాలంటే నాకు ఆ సమయం సరిపోకపోవచ్చు ఒక చిత్రాన్ని పూర్తి చేసేందుకు నాకు ఎక్కువ సమయం పడుతుంది కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ తో ప్రస్తుతం నేను తీయలేకపోవచ్చు అని చాలా క్లారిటీ గా చెప్పేశాడు మన రాజమౌళి మొత్తానికి జక్కన్న చెప్పిన దాని ప్రకారం పవన్ కళ్యాణ్ కు ఇదివరకే స్టోరీ చెప్పడానికి వెళ్లారు అంటే రాజమౌళి ఇప్పటి వరకు తీసిన సినిమాలలో ఏదో ఒకదని వినిపించడానికే వెళ్ళి ఉంటారు మరి ఆ ప్రాజెక్ట్ పవన్ కళ్యాణ్ మిస్ అయి ఉండొచ్చు మరి ఆ సినిమా ఏదనేది మాత్రం రాజమౌళి స్పష్టం చేయలేదు మరి ఏ సినిమా రాజమౌళి పవన్ కళ్యాణ్ తో చేసి ఉండొచ్చు మీకేమైనా అనిపిస్తే దీన్ని కమెంట్ లో తెలియజేయండి కానీ రాజమౌళి సినిమాలలో ఏదో ఒక సినిమా మాత్రం పక్కాగా పవన్ కళ్యాణ్ తో ప్లాన్ చేసుకునే ఉంటాడు అందుకే పవన్ కళ్యాణ్ కూడా కలవడం జరిగింది మొత్తానికి అపజయం ఎరుగని దర్శక ధీరుడు బాహుబలి తర్వాత మరో పాన్ ఇండియన్ సినిమాగా తీస్తున్న రౌద్రం రణం రుదిరం ప్రతి ఒక్కరిని అలరిస్తుందని అందరికీ తెలిసిందే మరి తప్పకుండా ఆ నెక్స్ట్ మూవీకి కూడా మనం ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పేద్దాం మరి రాజమౌళి సినిమాలపై మీ అభిప్రాయాన్ని కమెంట్ చేస్తూ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ